Magandang araw mga kaistorya at maligayang pagbabalik sa ating channel. Noong nakaraang video ay tinalakay natin ang tungkol sa buhay ni Francis Leo Marcos. Pero may mga missing information pa na hindi natin detalyadong nailahad sa ating video. Kaya naman gumawa ako ng panibagong video na mas updated kaysa sa naunang video. Kung hindi ka pa nakapanood ng unang bahagi ng ating video ay ilalagay ko ang link sa description para naman ay kahit papaano may kaunti kang kaalaman na makukuha tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ko sa unang video ang mga magandang nagawa ng ating bida at ang kanyang malakas na impluensya. Sa video na ito ilalahad ko din ang mga kontrobersya na ibinabato sa kanya at mga paninira na kasalukuyang kumakalat sa social media. Handa ka na bang magkaroon ng kaalaman tungkol sa bida natin ngayon? Kaya umpisa na natin! Ngayon ay ilalahad ko na ang mga detalye na malamang hindi mo pa alam at ngayon mo lang din malalaman. Ang buong pangalan pala ni Sir Francis ay Francisco Leo Antonio Marcos. Sa unang video ay sinabi ko na ang edad ni Sir Francis ay nasa pagitan ng 30 at 40 na po taong gulang pero ayon sa napakaraming relevant sources na ang araw ng kanyang kapanganakan ay September 29, 1979. Kung susumahin natin ang kanyang kasalukuyang edad, ay 40 anyos na siya ngayon dahil nga ay Setyembre pa ang kanyang kaarawan bago siya mag-41. Alam nyo ba na si Francis Marcos ay isang kilalang negosyante, philanthropist at entrepreneur? May mga negosyo pala itong si Sir Francis at tatalakay natin mamaya kung paano siya nagsimula sa kanyang pagnenegosyo. Sa kabilang banda, ang buhay pag-ibig nitong ating bida ay hindi lingid sa nakararami. Dahil na rin sa mga larawan na kuha mula sa kanyang Facebook account. Noong nakaraang video ay wala pa tayong masyadong nakuhang impormasyon tungkol sa pangalan ng kanyang kabiyak sa buhay. Sa isang video na ibinahagi ng isang netizens, dito makikita na tinatawag ni Sir Francis ang pangalan ng kanyang partner. Kung pakikinggan ninyo ng mabuti, maririnig mo na tinatawag niyang Mayo ang kanyang kasamang babae o well masasabi natin kanyang asawa. Mayo say hi! Ang buong pangalan ng kanyang asawa ay Mayo Yostakyo Murakami. Isa siyang dating beauty queen mula sa Tokyo, Japan. May lahi pala nga punesa ang kanyang napakagandang asawa. Ang swerte naman ang ating bida dahil mayroon siyang asawa na sobrang ganda. Alam mo ba na si Idol Francis ay mahilig kumanta at magaling magitara? Makikita sa video na ito na naghaharana itong ating bida at ang awiting kanyang kinakanta ay inihandog niya sa kanyang kabiyak. Sino ba naman ang hindi kikiligin kapag may isang lalaki na naghaharana sa isang babae? Isa din ito ata sa dahilan kung paano napaibig ni Idol ang kanyang sinisinta. Sa kabilang dako, kahit na may mala fairytale tayong buhay pag-ibig, ay hindi natin may iwasan na may mga pagdadaanan tayo sa buhay na sa isang iglap lang, ay bigla na lang tayong iiwan ng ating pinakamamahal na tao at napakasakit na parabang kinukurot o dinudurog ang iyong puso at damdamin. Tulad na lang ang nangyari sa buhay pag-ibig ng ating idol na si Francis na iniwan siya ng kanyang asawa. Ano nga ba ang malalim na rason kung bakit siya iniwan? Ibinahagi din ni idol sa kanyang video na sa hindi inaasang pagkakataon ay pinapili siya ng kanyang asawa. Alam naman natin na si idol ay may magandang adhikain sa buhay at iyon ang pagtulong sa kapwa. Dahil nga ay marami ang natulungan ng ating bida at hindi niya nabibigyan ng sapat na panahon ang kanyang asawa, dumating sa punto na sinabihan siya ng kanyang asawa na sa kung ano ang kanyang pipiliin, ang asawa niya ba o ang kanyang ginagawa na pagtulong sa kapwa. Hindi na nagdadalawang isip itong si Idol na piliin ang pagtulong sa kapwa dahil nga naman ay ito ang kanyang ginagawa simula pa nang sila ay magkakilala. Mapapabilib ka talaga sa kanyang ginawa dahil isinakripisyon niya ang buhay pag-ibig o sariling kapakanan para lamang sa ikabubuti at kapakanan din ng kanyang mga kababayan. Nasabi ko na rin kanina na si Idol Francis ay isang businessman at entrepreneur. Ano kaya ang kanyang negosyo at paano siya nagsimula? Ayon sa pananaliksik, ang kanyang ama ay isang negosyante samantalang ang kanyang ina naman ay isang housewife. Wala pa tayong pagkakilanan masyado sa pangalan ng kanyang mga magulang pero mayroong report na itong si Idol Francis Marcos ay pamangkin ni Fortuna Marcos Barba. Si Fortuna Marcos Barba ay kapatid ni dating President Ferdinand Marcos. May mga reports na kumakalat sa social media na ang totoong pangalan daw ni Francis Leo Marcos ay Norman Mangusin. 
Sa video na ipinalabas ng ating bida ay pinasinungalingan niya ito dahil noon pa man at maging sa kanyang kabataan ay Francis Leo Marcos na ang pangalan na kanyang ginamit. Dagdag pa ni Francis Leo na hindi niya kasalanan kung bakit yan ang pinangalan sa kanya. Ayon kay Francis Leo na noon pa man ay malaki na ang paghanga na kanyang nanay sa pamilyang Marcos o First Family kung kaya siguro ay yan ang pinangalan sa kanya. Ang mensahe niya sa mga sumisira sa kanya ay tigilan na nila ang pagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi naman sila nakakatulong at hindi siya mapipigilan sa kanyang mga mabuting adhikain. Sinagot niya rin ang tanong kung may kaugnayan ba naman siya sa pamilyang Marcos. Ang kanyang naging pahayag ay simpleng privilege communication pero wala siyang impormasyon na dapat ibulgar tungkol sa pamilyang Marcos. Dagdag pa niya na ang kanyang hangarin ay nagbula sa kanila. Ayon sa Investopedia, ang ibig sabihin ng privilege communication ay ang interaksyon sa dalawang partido kung saan itinuturing ng batas na pribado at protektadong relasyon. Ano man ang komunikasyon sa pagitan ng partido ay nananatiling confidential at hindi ito pinahihintulutan ng batas na ibunyag. Kahit ng pagbubunyag ng sinumang partido ay may kaukulang limitasyon. Nararapat na lamang narispito natin kung anuman ang nasa pagitan ni Idol Francis at ng mga pamilyang Marcos. Pero naipayag ng mga Marcos sa post ni Jolo Romualdez na pamangkin ni former Senator Bongbong Marcos na si Mr. Francis Marcos ay hindi related o walang kaugnayan sa kanila o sa kanilang pamilya. Ang ating bida ay lumaki sa Maynila at pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nagtayo siya ng kanyang negosyo. Naranasan niya ang maraming pagsubok sa pagtatayo ng kanyang sariling negosyo. Bago ang kanyang pagtatayo ng negosyo ay nagtrabaho muna siya sa isang kumpanya upang makakuha ng karanasan. Dahil sa sipag at determinasyon, naging co-founder siya ng kumpanyang Marcos Group of Companies at ayon na rin sa Facebook profile niya, siya ang CEO at Chairman. Kapag ikaw ay mayroong group of companies, ibig sabihin nito ay marami kang mga investments at mga negosyo na hinahawakan. Dagdag pa ni Francis Leo na mayroon din siyang ibang pinagkakakitaan na hindi lingid sa kalaman ng media. Bukod sa pagiging matagumpay na negosyante, isa din siyang philanthropist. Ang philanthropist ay isang tao na naghahanap upang itaguyod ang kapakanan ng iba, lalo na sa pagbibigay ng donasyon sa mabubuting dahilan. Alam naman natin na ang ating bida ay hindi tumigil sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa maraming charitable institutions tulad na lamang ng pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng krisis at kalamidad. Nasabi na rin natin sa unang video na si Francis Leo ay chairman ng Volunteer Against Poverty Foundation. Ibig sabihin nito matagal na siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa nakaraang video ay hinimay-himay natin ang dahilan ng kasikatan ni Idol Francis at ang kanyang mga kabutihang loob sa mga mahihirap. Tinalakay din natin kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagsisikap na matulungan ang ating kababayan sa gitna ng krisis at dahil na rin sa pinapatupad na enhanced quarantine ng gobyerno kasunod ng banta ng kumakalat na malubang sakit. Kahit ano pa man ang kabutihang nagawa mo ay may mga bashers pa din na pumupuna sa iyo o di kaya yung taong tinatawag na may crab mentality. Kung bagas Tagalog ay utak talangka. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng utak talangka? Ganito kasi yan. Kung nakakita ka na ng mga talangka halimbawa sa isang balde na maraming talangka, ang gawain kasi ng mga talangka ay kapag umaakyat sila para makaalis sa balde ay siya rin hila pababa ng iba pang mga talangka para makakyat din sila. Ganyan na ganyan din ang mga taong may crab mentality. Alam naman nila na kapag may isang taong umunlad at nakaraos sa buhay o di kaya'y may nagawang kabutihan, gagawa sila ng paraan para pabagsakin ang taong iyon. Parang ganoon na din ang nangyayari sa ating bida. Alam mo ba kung bakit? Kasunod kasi ng kasikatan ni Idol Francis ay may mga paratang at paninira na kumakalat sa social media tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang post ng netizens na nag-copy-paste ng mga text at ipinost din para daw maging aware ang publiko, ang nakasulat ay huwag na tayong basta maniwala sa fake news. Maraming manloloko sa panahon ngayon. Search facts first. This Leo Marcos is a fraud. ba diba brothers Jude Ma at Romualdez at Jolo M. Romualdez may nakalagay din na labing anim na facts tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi ko nababasahin lahat at hindi na ako magbibigay ng komento o pahayag tungkol sa mga post na yan. Kayo na ang humusga. 
Kung sino man ang may pakana sa naturang post ay taong bayan na ang bahala sa inyo. May katotohanan man o wala ang nakasulat sa post, ang importante ay kung ano ang mga magandang nagawa ng ating bida. Ano man ang tunay na pagkatao ng ating bida ay hindi importante sa kanyang mga taga-subaybay at taga-suporta. Isa siyang buhay na bayani na may mabuting hangarin at ang kanyang impluensa sa social media ay nag din sa iba na gumawa ng kabutian. Sana ay maging inspirasyon nitong si Francis Leo Marcos ng milyong-milyong Pilipino. Sana ay pagpalay na wasya ng ating Panginoon. Dito ko na tatapusin ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out.